ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മരുഭൂമിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി എക്സാമുകളിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടും എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് യു പി എസ് എ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ഫയർമാൻ പോലുള്ള എക്സാമുകൾക്ക് പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോ ആണിത് നമുക്ക് നോക്കാം മരുഭൂമികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലിമീറ്റർ താഴെ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് മരുഭൂമികൾ മരുഭൂമികളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഏത് ഭാഗത്തെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഭൂമിയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് ആകെ എത്ര ശതമാനമാണ് മരുഭൂമികൾ കാണപ്പെടുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനമാണ് ഏകദേശം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനത്തോളം മരുഭൂമികളാണ് ഉള്ളത് താർ മരുഭൂമി ഏതു തരം മരുഭൂമിയാണ് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് മരുഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കാറ്റ കുറേ കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാറ്റഗറി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം താർ മരുഭൂമി ഏതു തരം മരുഭൂമിയാണ് ഉഷ്ണ മരുഭൂമിയാണോ ശീത മരുഭൂമിയാണോ ധ്രുവ മരുഭൂമി മിതോഷ്ണ മരുഭൂമി ഇതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷനിലുള്ളത് ആൻസർ ഇസ് ഉഷ്ണ മരുഭൂമി താർ മരുഭൂമി ഒരു തരം ഉഷ്ണ മരുഭൂമിയാണ് അതായത് ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശങ്ങൾ അതായത് ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് ഇരുവശവും പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി അക്ഷാംശത്തിനും മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി അക്ഷാംശത്തിനും ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു പോർഷനിലാണ് ആ ഒരു ഏരിയയിലാണ് മരുഭൂമികൾ സാധാരണയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് കാണപ്പെടുന്ന മരുഭൂമികൾ തന്നെയാണ് ഉഷ്ണ മരുഭൂമി പിന്നീട് വീണ്ടും ഭൂമധ്യരേഖ അകന്നു പോകുന്തോറും ചൂട് കുറയുന്നു സോ അവിടെയുള്ളത് ശീത മരുഭൂമി പിന്നെ പോളാർ റീജിയനിൽ ധ്രുവങ്ങളിലുള്ളത് ധ്രുവ മരുഭൂമി പിന്നെ ടെമ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയനിൽ ടെമ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മിതോഷ്ണ മേഖലകളിലുള്ളതാണ് മിതോഷ്ണ മരുഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നാല് കാറ്റഗറി മരുഭൂമിയുടെ നാല് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇതാണ് അപ്പോൾ താർ മരുഭൂമി ഒരു ഉഷ്ണ മരുഭൂമിയാണ് താർ മരുഭൂമി ഇന്ത്യയിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് അടുത്തായതുകൊണ്ട് അതൊരു ഉഷ്ണ മരുഭൂമിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം മരുഭൂമിയിലെ വാർഷിക വർഷപാതം എത്ര ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലിമീറ്റർ താഴെയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലിമീറ്റർ താഴെയാണ് അവിടെ മഴ ലഭിക്കുന്നത് മരുഭൂമിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എറിമോളജി എറിമോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മരുഭൂമിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എറിമോളജി ഓർത്തിരിക്കുക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും ചൂട് കൂടിയതുമായ മരുഭൂമി ഏതാണ് ഇത് ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമി ഏതാണ് ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ മരുഭൂമി ഏതാണ് സഹാറ മരുഭൂമിയാണ് ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയതും ഏറ്റവും വലുതുമായിട്ടുള്ള മരുഭൂമി നമുക്കറിയാം നോർത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ അതായത് ഉത്തരാഫ്രിക്കയിൽ അൾജീരിയ യിലൊക്കെ ആയിട്ട് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന മരുഭൂമിയാണ് സഹാറ മരുഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അൾജീരിയ എന്നാണ് പറയുന്നത് സഹാറ മരുഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അൾജീരിയ മേജർ പോർഷൻ അൾജീരിയ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറ് ഇനി ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ചൂടുള്ള പ്രദേശം ഏതാണ് അതും സഹാറ മരുഭൂമിയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അസീസിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്താണ് അസീസിയ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്താണ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രദേശം സഹാറ മരുഭൂമിയിലാണത് എന്ന് ഓർക്കുക ഏറ്റവും ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ പ്രദേശം അസീസിയ അടുത്ത ചോദ്യം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുത് സഹാറയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ മരുഭൂമി ഏതാണ് കാർക്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന മരുഭൂമിയാണ് അത് കാനഡയിലാണ് കാനഡയിലെ കാർക്രോസ് എന്ന മരുഭൂമിയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ മരുഭൂമി ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊന്നാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശീത മരുഭൂമി ഏതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചൂട് കൂടിയ ഉഷ്ണ മരുഭൂമികളാണ് ശത്തിൽ പറഞ്ഞത് സഹാറ ഒരു ഉഷ്ണ മരുഭൂമിയാണ് അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശീത മരുഭൂമി ഏതാണ് ഗോപി ഡെസേർട്ട് ആണ് ഗോപി മരുഭൂമി അത് ഏഷ്യയിലാണുള്ളത് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമിയായ ഗോപി ഡെസേർട്ട് ആണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ശീത മരുഭൂമി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ശീ ഗോപി ഡെസേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചൈനയിലും മംഗോളിയയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന മരുഭൂമിയാണ് ഗോപി മരുഭൂമി എന്ന്
അൻറ്റാർട്ടിക്കയാണ് മരുഭൂഖണ്ഡം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലേ സസ്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ജന്തുക്കളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അൻറ്റാർട്ടിക്ക തന്നെയാണ് മരുഭൂഖണ്ഡം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഫോസിൽ മരുഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മരുഭൂമി ഏതാണ് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഫോസിൽ മരുഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആഫ്രിക്കയിലെ കലഹാരി മരുഭൂമിയാണ് കലഹാരി മരുഭൂമി അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു കലഹാരി മരുഭൂമിയിലാണ് ബുഷ്മൻ കലഹാരി ബുഷ്മനിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പത്തനംതിട്ടയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കലഹാരി മരുഭൂമിയാണ് ഫോസിൽ മരുഭൂമി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആഫ്രിക്കയിലെ കലഹാരി മരുഭൂമി ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വരണ്ട പ്രദേശം ഏതാണ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വരണ്ട പ്രദേശം അപ്പം ഒരിക്കലും ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ചൂടുള്ള പ്രദേശവും വരണ്ട പ്രദേശവും തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ചൂടുള്ള പ്രദേശമല്ല വരണ്ട പ്രദേശം ഏറ്റവും ചൂടുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അസീസിയയിലാന്ന് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും വരണ്ട പ്രദേശം അറ്റക്കാമ മരുഭൂമിയാണ് തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ അറ്റക്കാമ മരുഭൂമിയാണ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വരണ്ട പ്രദേശം തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ അറ്റക്കാമ മരുഭൂമിയാണ് ഏറ്റവും വരണ്ട പ്രദേശം എന്ന് ഓർക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പി എസ് സിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന് ഏതൊരു എക്സാമിനും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ആ മരുഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് കഴിയാം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പുസ്തകങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡുകളിലോ ഒക്കെ നോക്കി പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ഗ്രീൻലാൻഡ് ഏതു തരം മരുഭൂമിയാണ് ഗ്രീൻലാൻഡ് ഏതു തരം മരുഭൂമിയാണ് ധ്രുവ മരുഭൂമിയാണ് ഗ്രീൻലാൻഡ് ധ്രുവ മരുഭൂമിയാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം അല്ലേ അത് ധ്രുവ പ്രദേശത്ത് ഉള്ള ഒരു ഒരു റീജിയണാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ധ്രുവ മരുഭൂമി ആയിരിക്കും ഗ്രീൻലാൻഡ് ഒരു ധ്രുവ മരുഭൂമിയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരുപ്പച്ച കാണുന്നത് എവിടെയാണ് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് മരുപ്പച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരുഭൂമികളിൽ തന്നെ അവിടെ ഇവിടെ അങ്ങിങ്ങ് സസ്യങ്ങളൊക്കെ വളരുന്ന ചെറിയ പച്ചപ്പ് കാണുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് മരുപ്പച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരുപ്പച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അൽഹസ ആണ് അൽ അഹ്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗദി അറേബ്യയിലാണുള്ളത് അൽ ഹഹ്സ അൽ അഹ്സ എന്ന് പറയുന്ന മരുപ്പച്ചയാണ് അത് സൗദി അറേബ്യയിലാണുള്ളത് അടുത്തത് വളരെ 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 പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് മരുഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാറ്റ് ഏതാണ് വാണിജ്യവാദങ്ങളാണ് ട്രേഡ് വിൻസ് വാണിജ്യവാദങ്ങളാണ് മരുഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് വാണിജ്യവാദങ്ങൾ അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനലിൽ വാണിജ്യവാദങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളെടുത്ത് കണ്ടു നോക്കുക ജോഗ്രഫിയുടെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ആ വീഡിയോ ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് വാണിജ്യവാദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമധ്യരേഖയുടെ ഇരുവശത്ത് നിന്നും ഭൂമധ്യരേഖയിലേക്ക് അഭിമുഖമായിട്ട് വീശുന്ന കാറ്റുകളാണ് വാണിജ്യവാദങ്ങൾ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നോർത്തേൺ വിൻസും സതേൺ വിൻസും ഉണ്ട് അതായത് ഉത്തര മേഖലയിൽ നിന്നും ഭൂമധ്യരേഖയിലേക്ക് വീശുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ ദക്ഷിണ മേഖലയിൽ നിന്നും ഭൂമധ്യരേഖയിലേക്കും വീശുന്ന കാറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും വീശുന്ന ഈ കാറ്റുകൾ വാണിജ്യവാദങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഈ വാണിജ്യവാദങ്ങൾ കൂടി ചേരുന്ന മേഖലയെ ഡോൾഡ്രം മേഖല ഇൻ്റർ ട്രോപ്പിക്കൽ കൺവെർജൻസ് സോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡോൾഡ്രം മേഖല എന്നറിയപ്പെടുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആ വീഡിയോ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക അപ്പോൾ വാണിജ്യവാദമാണ് മരുഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ലിറ്റിൽ സഹാറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മരുഭൂമി എവിടെയാണുള്ളത് ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പിന്നെ സിബ്സൺ ഗിബ്സൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മരുഭൂമികളൊക്കെ ഉള്ളത് ഓസ്ട്രേലിയ തന്നെയാണ് എനിവേ ലിറ്റിൽ സഹാറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മരുഭൂമി ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് ലിറ്റിൽ സഹാറ എവിടെയാണ് അപ്പോൾ സഹാറയും ലിറ്റിൽ സഹാറയും തമ്മിൽ തിരിഞ്ഞു പോകണ്ട ലിറ്റിൽ സഹാറ ഉള്ളത് ഓസ്ട്രേലിയ അടുത്തത് നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മൾ മരുഭൂമികളിൽ പാറകൾ കാണപ്പെടും പാറകൾ കാണപ്പെടുന്ന ഇപ്പോൾ മരുഭൂമിയുടെ ചില പോർഷൻസിൽ നമുക്ക് പാറകൾ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ ആയിട്ട് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ മണൽ മണൽ കൂമ്പാരങ്ങൾ കാണാം അതൊക്കെ ഓരോ മരുഭൂമികളുടെയും പ്രത്യേകതയാണ് പാറകൾ നിറഞ്ഞ മരുപ്രദേശത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ മരുഭൂമിയുടെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോർഷനിൽ പാറകൾ നിറഞ്
കുതിരലാടത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രകലയുടെയൊക്കെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മണൽ തിട്ടകളുണ്ട് അല്ലേ അത് നമ്മൾ പല സോങ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കുതിരലാടത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളവരും ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്തായാലും കുതിരലാടത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന അത്തരം മണൽ തിട്ടകളായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ആ മരുപ്രദേശങ്ങളെ പറയുന്നത് ബർക്കൻസ് എന്നാണ് ബർക്കൻസ് ബർക്കൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഈ മരുഭൂമികളിലെ ഈ ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശങ്ങളുടെ പേരുകൾ നമ്മൾ ഓർത്തു വയ്ക്കണം ഹമ്മദ എർഗ് റെക്സ് ബർക്കൻസ് ഒക്കെ ബർക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ബർക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുതിരലാടത്തിൻ്റെ ആകൃതി ഒരുപാട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുകയും വേണം അപ്പോൾ അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉറപ്പായിട്ടും എന്നാൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് തുടരാം മരുഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സസ്യങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സസ്യങ്ങൾ സീറോഫൈറ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ കള്ളിമുൾ ചെടികളൊക്കെ അതായത് അതിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ ശോഷ് എന്താ പറയുക ശുഷ്കിച്ച് വെള്ളം ഒട്ടും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കള്ളിമുൾ ചെടികൾ പോലുള്ള ചെടികളാണ് മരുഭൂമികളിൽ ധാരാളമായിട്ട് കാണുന്നത് അത്തരം ചെടികളെയൊക്കെ നമ്മൾ സീറോ ഫൈറ്റുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് മരുഭൂമിയിൽ വളരുന്ന അത്തരം വാട്ടർ സേവിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സീറോ ഫൈറ്റുകൾ എന്നാണ് സീറോ ഫൈറ്റുകൾ ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്നാലും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നോളൂ മരുഭൂമികളിൽ അങ്ങിങ്ങായിട്ട് മഴവെള്ളം കെട്ടി നിന്നുണ്ടാകുന്ന തടാകങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലേ ചെറിയ ആ ഒരു മഴക്കാലത്ത് മാത്രം അതായത് ഭയങ്കരമായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ മരുഭൂമിയിൽ മഴ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള സമയത്ത് തടാകങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ തടാകങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് പ്ലയാ തടാകങ്ങൾ എന്നാണ് പ്ലയ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പ്ലയ ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മരുഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട ശിലകളുണ്ട് അത്തരം ശിലകൾ നമ്മൾ ഇൻസൽബേർഗ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇൻസൽബേർഗ്സ് അത്തരം വലിയ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻസൽബർഗ് ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റപ്പെട്ട ശില കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് മരുഭൂമിയായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ മരുപ്പച്ച കാണുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അൽ അഹ്സ സൗദി അറേബ്യയിലെ അൽഹ അഹ്സയാണ് മരുഭൂമിയിൽ അങ്ങിങ്ങായിട്ട് സസ്യങ്ങൾ വളരുന്ന ഈർപ്പമുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് ഈ മരുപ്പച്ച എന്ന് പറയുന്നത് മരുഭൂമിയിൽ വളരുന്ന സസ്യങ്ങൾ സീറോ ഫൈറ്റുകളാണ് പിന്നെ കുതിരലാടത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മണൽ തിട്ടകൾ ബർക്കൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മണൽ കൂമ്പാരങ്ങൾ ഒന്ന് അത് അതിലൊന്നായ ഡൂൺ സെവൻ ഡൂൺ സെവൻ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെ അത് ആഫ്രിക്കയിലെ നമീബ് എന്ന് പറയുന്ന മരുഭൂമിയിലാണ് ആ ഡൂൺ സെവൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ ആ ചോദ്യം കൊടുത്തത് ഡൂൺ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ മണൽ കൂമ്പാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഡൂൺ സെവൻ അപ്പോൾ ആ ഡൂൺ സെവൻ കാണപ്പെടുന്നത് നമീബ് മരുഭൂമിയിലാണ് ആഫ്രിക്കയിലെ നമീബ് മരുഭൂമിയിലാണ് ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം മരണത്തിൻ്റെ മരുഭൂമി മടങ്ങി വരാനാകാത്തിടം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന മരുഭൂമിയാണ് തക്ലമക്കാൻ മരുഭൂമി തക്ലമക്കാൻ മരുഭൂമി ചൈനയിലെ തക്ലമക്കാൻ മരുഭൂമിയാണ് ആ ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പറയാം പക്ഷെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ എന്ത് കൂട്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചൈനയിലെ ഈ തക്ലമക്കാൻ മരുഭൂമിയെക്കുറിച്ചൊന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരൊന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കണം മരണത്തിൻ്റെ മരുഭൂമി മടങ്ങി വരാനാകാത്തിടം എന്നൊക്കെ എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മരുഭൂമിയാണ് ചൈനയിലെ തക്ലമാക്കാൻ മരു മരുഭൂമി അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കുക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലവണ മരുഭൂമി ഏതാണ് ഇതും ഒരു ഒരൊറ്റ തവണ ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലവണ മരുഭൂമി സലാർ ഡി യൂനി എന്ന് പറയുന്ന മരുഭൂമിയാണ് ബൊളീവിയയിലെ സലാർ ഡി യൂനി എന്ന് പറയുന്ന മരുഭൂമിയാണ്
എടുത്ത് പറയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ മരുഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് താർ മരുഭൂമിയാണ് അതുപോലെ താർ മരുഭൂമിയുടെ പാകിസ്ഥാനിലുള്ള ഭാഗം ചൊലിസ്ഥാൻ മരുഭൂമി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ബോർഡർ തന്നെയാണ് ബോർഡറിനപ്പുറത്തുള്ള ഭാഗം ആ ചൊലിസ്ഥാൻ മരുഭൂമി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അതിന് മറ്റെന്തോ പേരിലൂടെ പറയും പക്ഷെ നമുക്കത് അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമല്ല എന്നാലും ഓർത്തിരിക്കുക ചൊലിസ്ഥാൻ മരുഭൂമി എന്ന് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ മരുഭൂമിയിൽ കപ്പൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഒട്ടകമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം